तर त्यो सोइल सेम्पल ल्याबोरेटरी टेस्ट गर्नुपर्छ फिल्ड टेस्ट मात्रै सफिसियन्ट हुँदैन ल्याबोरेटरी टेस्ट र फिल्ड फिल्ड टेस्ट हामी दुईटै गर्छौ त्यसैले गर्दा हरेक लेयर बाट हामीले सोइल सेम्पल चाहिँ निकाल्नु पर्छ जो लेयर चेन्ज हुने बित्तिकै सोइल सेम्पल निकाल्नु पर्छ त्यो सोइल सेम्पलिङ गर्ने तरिका र सोइल सेम्पल को बारेमा आज हामी यहाँ हेर्दै छौ अब सोइल सेम्पलिङ पर्पज चाहिँ के हो भने ल्याबोरेटरी टेस्ट मेजर पर्पज हो त्यसको अलावा सोइल रक डिस्क्रिप्सन को लागि यो कस्तो खाले रहेछ भिजुअल डिस्क्रिप्सन गर्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ सोइल सेम्पल चाहिँ हामीले निकाल्न पर्छ अब सेम्पल रिक्वायरमेन्ट कस्तो खाले सेम्पल निकाल्न पर्यो त भन्दा रिप्रेजेन्टेटिभ अफ द ग्राउन्ड लेयर जस्तो छ फिल्डमा त्यसको रिप्रेजेन्टेटिभ हुन पर्यो मिक्स्ड भएको हुन भएन हरेक लेयरको सेपरेटली निकाल्न पर्छ मिस्ड भएको हुन भएन मिस्ड भनेको चाहिँ के भने केही पोर्सन मिस भएको हुन भएन मिस र मिक्स्ड दुईटै भएको हुन भएन ग्राउन्डलाई रिप्रेजेन्टेटिभ हुन पर्छ अर्को लार्ज इनफ टु रिप्रेजेन्ट पार्टिकल साइज फेब्रिक एन्ड फिजर्स भनेर भन्छ पार्टिकल साइज जति ठुलो हुँदै जान्छ सोइलको साइज त्यति स्याम्पलको साइज हामीले ठुलो निकाल्न पर्ने हुन्छ पार्टिकल साइज चाहिँ ठुलोमा सानो स्याम्पल निकाल्न हुँदैन फेब्रिक सोइलको फेब्रिक डिस्टर्ब भएको हुनु हुँदैन र सोइलमा केही फिचर्सहरू छ भने जस्तो छ त्यस्तै चाहिँ हामीले बाहिर निकाल्नु पर्छ केही भोइडहरू छ भने अथवा केही छ भने जस्तो छ त्यस्तै निकाल्ने त्यस्तै निकाल्नु कोसिस हुनु पर्छ सोइल स्याम्पलिङ गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा नो लस फ्र्याक्सन इन सिटु सोइल अघि नै मैले भनिहालेँ कुनै फ्र्याक्सन लस भएको हुनु भएन अनि फर स्ट्रेन्थ एन्ड कम्प्रेसिबिलिटी हामीले इन्जिनियरिङ प्रोपर्टी टेस्ट गर्नलाई चाहिँ मिनिमम डिस्टर्बेन्स सगर डिस्टर्बेन्स नै हुन भएन चाहिँ तर अलिअलि डिस्टर्ब त भइहाल्छ हामीले काम गर्दा तर चाहिँ फर स्ट्रेन्थ एन्ड कम्प्रेसिबिलिटी मिनिमम डिस्टर्बेन्स भएको सोइल स्याम्पल चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्छ यो हाम्रो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट स्याम्पलको रिक्वायरमेन्ट हो अब यो सोइल स्याम्पल क्लासिफिकेसन जाँचमा धेरै ताल हामीलाई सोध्या छ यो चारवटा चाहिँ सिस्टमहरू छ सोइल क्लासिफिकेसन गर्ने एचबर स्लेबले दिएको एउटा सिस्टम आइडियल इटलले दिएको एउटा सिस्टम रोयलले दिएको क्यानेडियन फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ म्यानुअलले दिएको एउटा एउटा सिस्टम छ तर हामीले एचबर स्लेबले दिएको सिस्टम चाहिँ हामी एडप्ट गर्छौँ सोइल स्याम्पललाई क्लासिफिकेसन गर्ने यो चारवटा सिस्टमहरूमध्ये एचबर स्लेब क्लासिफिकेसन चाहिँ जाँचमा पनि सोधिरहन्छ राइट द टाइप अफ द सोइल स्याम्पल भनेर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अन्तर्गत पर्छ धेरै ताल सोधिएको त्यो एचबर स्लेबले दिएको क्लासिफिकेसन चाहिँ हामी हेर्छौँ एचबर स्लेबले अर्लिएस्ट एन्ड सिम्प्लेस्ट सबैभन्दा अगाडि दिएका हुन् तर सबैभन्दा सिम्प्लेस्ट सोइल क्लासिफिकेसन गर्ने तरिका उनले हामीलाई दिएका छन् यो अगाडि त एचबर स्लेब चाहिँ नन रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल एन्ड अनडिस्टर्ब स्याम्पल गरेर तिनटा स्याम्पल चाहिँ उनले हामीलाई दिएका छन् यो तिन थरीको स्याम्पल हुन्छ अगाडि द एचबर स्लेब नन रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल डिस्टर्ब र अनडिस्टर्ब स्याम्पल गरेर तिनटा क्याटेगोरीमा हामी यसलाई हेर्न सक्छौँ ओ यो नन रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल भन्या चाहिँ के भने विभिन्न लेयरको जुन सोइल छ त्यो मिक्स्ड भएको मिक्स भएको या केही पोर्सन चाहिँ मिस्ड भएको सर्टेन फ्र्याक्सन ह्याभ बिन रिमुभ अर एक्सचेन्ज छ भने त्यसलाई हामी नन रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल भनेर भन्छ विभिन्न लेयरको मिक्स भएको हुन हुने या केही पोर्सन चाहिँ मिस्ड भएको छ रिमोट भएको छ केही फ्र्याक्सनहरू रिमोट भएको छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ नन रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल भनेर भन्छ यो चाहिँ नट युजफुल हो खाली यसको युज चाहिँ के हो भने भिजुअल इन्स्पेक्सनको लागि मात्रै हामी ल्याबोरेटरी टेस्टमा चाहिँ युज गर्दै गर्दैन यसलाई नट युजफुल इन ल्याब टेस्ट ल्याब टे ल्याब टेस्टमा त्यसलाई हामी युजै गर्दैनौँ तर कहिले कहिले चाहिँ के गर्छौँ भने ल्याब टेस्टमा हामी युजै गर्दैनौँ तर कहिले कहिले भिजुअल इन्स्पेक्सनमा चाहिँ हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ बट क्यान बी युज फर भिजुअल इन्स्पेक्सन तपाईँले चाहिँ भिजुअल इन्स्पेक्सन गर्न चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खाले सोइल रहेछ त भनेर फर भिजुअल इन्स्पेक्सन केही इन्स्पेक्सनहरू गर्न छ भने हामी त्यो चाहिँ युज गर्न सक्छौँ तर चाहिँ ल्याब टेस्टको लागि चाहिँ यो युजफुल हुँदैन रिप्रि नन रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल भनेर चाहिँ के भने विभिन्न लेयरको मिक्स्ड भएको या केही पोर्सन चाहिँ मिस्ड भएको 
फ्रैक्शन चाहे लस भाई नन रिप्रेजेंटेटिव सोइल सैंपल भन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कसरी आँच त वाश बोरिंग अस्त हमें पढ़ वाश बोरिंग पानी ने वाश कर सोइल बाहर आने भावर तेज फाइन सोइल पार्टिकल सेग्रेड कर फाइन सस्पेन्सन उसे लस कर फाइन सस्पेन्सन उसे लस कर वाश बोरिंग आक सेंडिमेंट सैंपल जो नन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो अर्क प्रकसन ड्रिलिंग इन सैंडी सोइल यूजिंग बेलर हमें सैंडी सोइल में विभिन्न लेयर को मिक्स हो प्रकसन ड्रिलिंग कर हमें पानी भी हाल रहा तेरे के पोर्सन मिस्ड भी कर अर्क रोटेरी ओपन होल ड्रिलिंग रोटेरी ओपन होल ड्रिलिंग रोर सैंपलिंग दुईटा दुईटा ड्रिलिंग हमें पढ़ाई थे रोटेरी में एटा ओपन होल ड्रिलिंग अर्क कोर ड्रिलिंग कोर ड्रिलिंग में अनडिस्टर्ब सोइल सैंपल आँच तर ओपन होल ड्रिलिंग में हम कोर कटर ने पूरे सोइल काटे धूलो बनाने पानी ने पहा बाहर लियाने भावर ठैक्क वाश बोरिंग में जे छे कारण नन रिप्रेजेन्टेटिव सोइल सैंपल चाह प्रोड्यूस्ड हो डिंग द रोटेरी ओपन होल ड्रिलिंग में यो यो तीनवटा कंडीसन में हमें नन रिप्रेजेन्टेटिव सैंपल चाह हमी फेला पार्स आँच अब रिप्रेजेन्टेटिव सैंपल भाई के भाजा तब को अन्न पार्टिकल्स को लेयर को मिक्स निक्स नमिकली अल्टर नर के रिमोल्डेड भग रिमोल्डेड मूसि मूसि होता जो उसको स्ट्रक्चर से डिस्ट्रय रिमोल्डेड डिस्ट्रय उसको स्ट्रक्चर से डिस्ट्रय हो तर एक लेयर रोक लेयर को मिक्स नमिकली अल्टर न तर मोइस्चर कंटेन्ट चेंज होगा मोइस्चर कंटेन्ट मे हेव चेंज यो चार वा क्यारेक्टरिस्टिक सैंपल हम रिप्रेजेन्टेटिव सैंपल भाई फिर बताए उसको ओरिजिनल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब भगना रिमोल्डेड भगना मूसि होना तर एक लेयर अर्क लेयर को मिक्स भगन केमिकली अल्टर भगन तर मोइस्चर कंटेन्ट चेंज भगना मोइस्चर कंटेन्ट मे हेव चेंज चाहिए हम रिप्रेजेन्टेटिव सैंपल भो सैंपल चाहे लैब टेस्ट को लगी यूज कर सकता के के टेस्ट करना भाजा इंडेक्स प्रोपर्टी तब सोइल मेकानिज में पढ़ू भाषा इंडेक्स प्रोपर्टिज टेस्ट इंडेक्स प्रोपर्टिज टेस्ट बने के भाजा लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट सीकेज लिमिट सीब एनालाइसि हाइड्रोमीटर एनालाइसि ये जमे जो इंडेक्स प्रोपर्टिज टेस्ट तो टेस्ट को हम रिप्रेजेन्टेटिव सैंपल चाहे यूज कर सकता फर इंडेक्स प्रोपर्टिज टेस्ट तर इस इंजीनियरिंग प्रोपर्टिज हम यूज कर सकतेन इंजीनियरिंग प्रोपर्टिज के इंजीनियरिंग प्रोपर्टिज तयल मेकानिज में पढ़ू भाषा तीनवट प्रोपर्टिज हम इंजीनियरिंग प्रोपर्टिज भाजा सियर स्ट्रेन्थ अर्क कंप्रेसिबिलिटी यानी कंसोलिडेशन टेस्ट रोक पर्मिएबिलिटी टेस्ट ये तीनवटा टेस्ट करना हमीर अनडिस्टर्ब सोइल सैंपल चाहिए तर रिप्रेजेन्टेटिव सोइल सैंपल के कोई हम यूज कर सकता भाग इंडेक्स प्रोपर्टिज लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट सीकेज लिमिट सीप एनालाइसि जिस यूज कर हम सोइल क्लासिफाई करने तब सोइल को चैप्टर थ्री में सोइल क्लासिफाइसन करे के यूज करे थे भाग सीप यूज सीप एनालाइसि यूज कर लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट यूज कर टेस्टर करना को रिप्रेजेन्टेटिव सोइल सैंपल चाहे यूज कर सकूँ यूज अफ रिप्रेजेन्टेटिव सैंपल इंडेक्स टेक्स्ट इंडेक्स टेक्स र्लासिफिकेशन इंडेक्स टेक्स्ट में के के पर्च अब यहाँ इंडेक्स प्रोपर्टिज भित्तिक तब आ तर मैं यहाँ लेख दी लिक्विड लिमिट तब सोइल के कुछ हो अस्टिक लिमिट सीकेज लिमिट सीब एनालाइसि अभी हाइड्रोमीटर टेस्ट टेस्ट ईटीसी इनर को लगी तब इंडेक्स प्रोपर्टिज भित्तिक बुझना पर्यटन तर ये टेस्ट को लगी तब रिप्रेजेन्टेटिव सैंपल चाह यूज कर अर्क सैंपल से अनडिस्टर्ब सैंपल अनडिस्टर्ब सैंपल मिनीम डिस्टर्बेन्स यानी एब्सुलूट जीरो बनाने कोशिश हो तर नट जीरो विभिन्न कारण हम मेकानिकली काम कर जीरो डिस्टर्बेन्स तो होना सकते हैं तर मिनीम डिस्टर्बेन्स मिनीम डिस्टर्बेन्स उसको ओरिजिनल स्ट्रक्चर जे छ 
इन्स्टिट्यू कंडीशन में इन्स्टिट्यू भर्ड पटक पटक आँच एकदम ध्यान दिल्ला इंस्टिट्यू बने सर्फेस भि लाई इंस्टिट्यू भ्राउंड सर्फेस भि को इंस्टिट्यू कंडीसन में जस्तों कंडीसन में जस्तों स्ट्रक्चर में सोयल बस को स्ट्रक्चर में हमें बाहर निकालने कोशिश हम कर अनडिस्टर्ब सैंपल भनडिस्टर्ब नहीं हो कर पर्ने तर अब नट जीरो डिस्टर्बेन्स जी होने अलिल तेल हम अनडिस्टर्ब सैंपल भो के यूज कर कंप्रेसिबिलिटी को लगी सर स्ट्रेन्थ को लगी रमिबिलिटी इंजीनियरिंग प्रोपर्टीज भू डेटरमाइन एक्चुअली यहाँ चाहे तब ओड हो तो सोयल के कुछ हो तर मैं यहाँ तब बिर्स दिज आर द इंजीनियरिंग प्रोपर्टी इंजीनियरिंग प्रोपर्टीज हो यो प्रोपर्टीज ये इंजीनियरिंग प्रोपर्टीज को भादा चाहे अनडिस्टर्ब सोयल सैंपल चाहे यूज कर अब तेसो हो तब जो अनडिस्टर्ब सैंपल कसरी निर भाग अनडिस्टर्ब सोइल सैंपल निकालने वाने तब ट्यूब ड्राइव कर सैंपलिंग ट्यूब लाई सोइल भि ड्राइव करें तब अनडिस्टर्ब सोइल सैंपल निकालने इसको अर्क कोई विकल्प छेन अनडिस्टर्ब सोइल सैंपल तब कहूँ तो भाग यह तब निने के भाग इस अबटेन्ड यहीं लिख दी मबटेन्ड के भाग यूडी सैंपलिंग भाई हम इस यूडी सैंपलिंग सैंपलिंग आर्क तब कोर ड्रिलिंग कोर ड्रिलिंग कर कोर ड्रिलिंग अस्त हमें दुई प्रकार को ड्रिलिंग थी के रोटेरी ड्रिलिंग में कोर रोटेरी ड्रिलिंग कर सोइल सैंपल एटा होना तब यूडी सैंपलिंग नहीं पर्ची यूडी सैंपलिंग कर ट्यूब तब यूज कर ट्यूब यो यो योग जांच में धेरे ताल सोध व्हाट आर द रिक्वायरमेंट अफ अनडिस्टर्ब सैंपलिंग ट्यूब टू मिनिमाइज डिस्टर्बेन्स ट्यूब ये ट्यूब तब जो ड्राइव करूँ तो ट्यूब चाहे को प्रोपर्टीज होता जस्तों पाए तस्ते ट्यूब यूज कर ती प्रोपर्टी चाहिए पांचवटा प्रोपर्टी प्रोपर्टीज अब यूडी सैंपलर भाई जो ट्यूबला तब ड्राइव कर जो दस मीटर डेथ में क्ले फैला पर्यटन तो क्ले नि तब दस मीटर को डेथ में लगे ट्यूब ड्राइव कर ट्यूब ड्राइव करने ट्यूब को पांचवटा प्रोपर्टीज हो पांचवटा प्रोपर्टीज में एरिया रेसिओ इनसाइड क्लियरेंस मैं तब फिर दोहराए यह जांच में धेरे ताल को सोधे कोईसन छोशन हेन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फर अनडिस्टर्ब सैंपलिंग ट्यूब टू मिनीमाइज डिस्टर्बेन्स तब डिस्टर्बेन्स कम करना को जो ट्यूब ड्राइव कर ड्राइव कर पांचवटा प्रोपर्टीज हो प्रोपर्टीज में मैं यहाँ देखा एरिया रेसिओ इनसाइड क्लियरेंस कटिंग इज टेपर एंगल भटिंग इज टेपर एंगल आउटसाइड क्लियरेंस रल बाई डी लेंथ टू डायमीटर रेसिओ वाल बाई डी लेंथ टू डायमीटर रेसिओ भाई पांचवटा प्रोपर्टीज को बारे में जांच में तब सो फुल कोईसन नहीं सोधि हो ध्यान दिन एल बाई डी रेसिओ ये यो ट्यूब होब हो यो ट्यूब वास्तव में ट्यूब ये हो बीच में हेन बीच को पोर्सन से ट्यूब हो तब भोरी सैंपल आँच दिस इज द ट्यूब तब ड्राइव करे ये भोरी चाहे सैंपल आँच ये जो दिस इज द लेंथ अफ द ट्यूब ये ले याल भोर यो इसको भोरी सैंपल आँच ये वास्तव में यह ट्यूब हो तर यह ट्यूबला ड्राइव करना हमें इसको तल चाहे एवं छुट्टी पोर्सन जोड़ तेल हम कटिंग सोई बन अथि रड हेड हो यो 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 रड कनेक्ट कर तब मत रड कनेक्ट कर रड चाह दुई दुई मीटर डेढ़ डेढ़ मीटर को रड हो रड कनेक्ट करते 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 तब जी डेथ में विभिन्न डेथ में सैंपलिंग कर पचास मीटरसम टेस्ट करते हुए हर एक लेयर को सैंपलिंग कर पचास मीटरसम सैंपलिंग कर रड कनेक्ट कर हमें आपको डेथ में लै जा दिस इज द यूडी सैंपलर दिस इज नन एज द यूडी सैंपलर इस हम ये भोरी हमें सैंपल निल्च ताकि हमें इंजीनियरिंग प्रोपर्टीज टेस्ट कर पर्यटन को सैंपल जस्तु फील्ड में छस्त हमी बाहर निने कोशिश कर दैट इज टर्म्ड एज द यूडी सैंपलर इस हम यूडी सैंपलर ट्यूब बने बन इसको 
इसको सर्टेन प्रोपर्टीज होता हर अब तो प्रोपर्टिज के सब भाई प्रोपर्टिज एरिया रेसिओ एरिया रेसिओ प्रोपर्टिज अफ कटिंग सोई हो ये दिस इज द कटिंग सोई ये कटिंग सोई लटे हेने वो भि ये दिस इज द कटिंग सोई यो यो यहांसम को पोर्सन से कटिंग सोई हो यो कटिंग सोई में यो हो यो भो इंटरनल डायमिटर यहाँ देखि यहाँसम देखने रात हो इंटरनल डायमिटर रहा ये इज हो यहाँ फोटो में हेन हाई ये टेपर इज हो ताकि ड्राइव कर सजिल होने टेपर इज हो ये फेस हेन हो इक्लाइंट फेस हो भो इंटरनल डायमिटर यहाँ देखि यहाँसम रो भो एक्सनल डायमिटर ही यो दुईटा को एरिया को डिफ्रेन्स को रेसिओ एरिया रेसिओ प्रोपर्टिज अफ कोटिंग सोए दिस इज द एरिया आउटर डायमिटर को एरिया हेन डी स्क्वायर इंटरनल डायमिटर को एरिया को डिफ्रेन्स बाई डी आई स्क्वायर इंटरनल डायमिटर को एरिया को रेसिओ हम एरिया रेसिओ दुईटा इंटरनल एक्सटर्नल एरिया को रटर्नल एरिया को डिफ्रेन्स पाई पाई डी स्क्वायर भो फोर पाई डी स्क्वायर फोर कैंसिल आउट भर गए हो एक्चुअली एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया बाई इंटरनल एरिया को रेसिओ एरिया रेसिओ हो डिफ्रेन्स इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एरिया बाई इंटरनल एरिया को डिफ्रेन्स एरिया रेसिओ हो रो एरिया रेसिओ तम सैंपलर राम सैंपल सैंपलर होना लेस दैन फिफ्टी पर्सेंट होने पर्व जी एरिया रेसिओ बड़ी भो ते ड्राइव करना गाड़ो हो जी ड्राइव करना गाड़ो भो ते सोइल सैंपल लिस्टर्ब हो तब हेमरिंग करने हो हेमर ड्राइव करने हो मत रड में यो रड में हेमर ने हिर्का हमी हेमर ने हिर्का ड्राइव करने भावे जी एरिया रेसिओ बड़ी भो एरिया रेसिओ हो मतलब के इज चाह भद्दा हो इज भद्दा हो अर्थ के हमी ड्राइव करना गाड़ो हो एरिया अफ रेसिओ जी ठूल भो ते डिस्टर्बेन्स बड़ी हो रहा प्रिफेबली फिफ्टीन पर्सेंट भाग कम होता एरिया रेसिओ एरिया रेसिओ स्मल एरिया रेसिओ लेस वाइल डिस्प्लेस ड्यूरिंग सैंपलिंग रेस डिस्टर्ब हो एरिया रेसिओ जी सान भो ते राम अब चलन चलती में यह विभिन्न देश यूज सैंपलर को ये लार्जेस्ट एरिया रेसिओ ये एरिया रेसिओ ये भि हो डेनमाक में पंद्रह पंद्रह फिनलैंड इंडिया में बीस पर्सेंट हम इंडिया लेकर आँच प्राय सो यो हाले हम हेन सकता इन साइड क्लियरेंस भन साइड क्लियरेंस यो तल को कटिंग सोई हो यो मधि को ट्यूब यो ट्यूब हो ये एकदम तब यहाँ बुझ् पर्च मधि को ट्यूब हो यो तल को पोर्सन से कटिंग सोई हो हेन जो अभी तब फिगर में देखा भाज दैट इज द कटिंग सोई अब हेन यो भि छिरे सैंपल कत्रो साइज को छिर्स तो भाई यो साइज को छिर्स यहाँ एकदम फिगर में हेन यो साइज को सैंपल छिर्च तर ट्यूब में ट्यूब में गए बस्ने ठावे साइज को हेन ए यो साइज अफ ट्यूब हो साइज अफ ट्यूब यो साइज को सैंपल छिर्च तर गए बस्ने ठा को डायमिटर कें बड़ी राखी को भाई ये इन साइड क्लियरेंस भाई दुईटा को बीच को डिफ्रेन्स इन डायमिटर इंटरनल डायमिटर अफ कटिंग सोई रो डायमिटर इंटरनल डायमिटर अफ ट्यूब सैंपलिंग ट्यूब को जो डिफ्रेन्स तेज को रेसिओ दैट इज द इन साइड क्लियरेंस हो यो इन साइड क्लियरेंस कखी को भादा खेल यदि यो रो साइज एवट हो सैंपल यहाँ बड़ छिड़ा खेल ट्यूब तो यहाँसम चाहिए ट्यूब तो यहाँ मतसम साइज को ट्यूब तो लमो हो ट्यूब यदि सेम डायमिटर को सैंपल छिड़ो यहाँ बड़ छिड़ा खेल फ्रिक्सन यो ट्यूब को फ्रिक्सन को कारण यहाँ बड़ छिड़े 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 जाना ट्यूब र सोइल को फ्रिक्सन को कारण सोइल में डिस्टर्बेन्स आँथ्यो तो डिस्टर्बेन्स नहोस् भन्ना का लगी इन साइड क्लियरेंस राखी गए मैं फिर बताए सोइल रैंपल को बीच को सैंपल ट्यूब को यो साइज को सैम यो इसको डायमिटर सानों भाव के यो साइज को सैंपल छिर्च 
सैंपल और इसको बीच में क्लीयरेंस होने चाहिए और क्लीयरेंस को कारण नहीं करता क्यों बाई दिन जाता बंदा यो सोयल को फ्रिक्शन चाहिए सोयल और सैंपल को बीच में फ्रिक्शन होता है ना अतः कम होने चाहिए जो सुकारण नहीं करता चाहिए सोयल में डिस्टर्बेंस कम हो चाहिए तो और फिर यो इंसर्ट क्लीयरे� एक दम ही ठुलो रैक्टिव बन्जी फिर स्वाइल चाहिए स्वाइल लेते रिलैक्स फील करता स्वाइल चाहिए चाहिए एक्सपांड होना स्वाइल चाहिए पॉल्टिंग जाते हैं तो आर आके बने देरे ठुलो पन रहनो भाई ना देरे सानो पन रहनो भाई इंसर्ट क्लेरेंस सानो भाई फिक्सन ले स्वाइल में डिस्टर्ब करता इंसर्ट क्ले� स्वार परसेंट बंदा सानो ये प्रीफेब्ली वन परसेंट को आरारी में उनसे उन्हें परसेंट यार लिखिए कुछ ये दी इंसेल के लिए स्टू स्मॉल बो बने क्यों होंगे लार्ज फ्रिक्शन होने चाहिए लार्ज फ्रिक्शन को कारण लेकर दा चाहिए आ स्वाइल सैंपल मूव्स इनटू द ट्यूब बुगार दा हरी चाहिए डिस्टर्बेंस होन्छ यदि इन्सर्ट क्लेनले स्टू लार्ज भयो भने फेरि सोइल गर्छ है सोइल चाहिँ सोइलिङ हुन्छ इन्साइड द ट्युब ए सपोर्ट हुँदैन र सोइल चाहिँ इन्साइड मा ट्युब मा सोइल गर्छ त्यसैले गर्दा इन्सर्ट के रे इन्सर्ट क्लेरेन्स 1% भन्दा कम या 4% को आरआरी मा हुन भन्दा कम चाहिँ हुनै पर्छ अब र यो टेपर एंगल ए तेस्रो प्रोपर्टीज टेपर एंगल छ टेपर एंगल भनेको अघि नै देख्नु भयो दिस इज द कटिङ सोइ कटिंग सोइ को जुन यो एंगल छ यो एंगल ला हामी यो एंगल ला चाहिँ हामी टेपर एंगल भनेर भन्छ है यो एंगल ले यो कटिंग सोइ को यो एंगल चाहिँ टेपर एंगल हो यो एंगल ले यो एंगल ले दिस इज द टेपर एंगल ले कति एंगल में टेपिंग करे भाई ये धारिलो हो ताकि सोइल में ड्राइव कर सहिल होना का एंगल हम टेपर एंगल भाई यो एंगल चाहे पांच डिग्री देखि दस डिग्री को बीच में फाइव डिग्री टू टेन डिग्री को बीच में भग ट्यूब राम ट्यूब मान जी एरिया रेसिओ बढ़ो ते टेपर एंगल चाहिए इसको दुटा को रिनेसन से टेपर एरिया रेसिओ हे चाहिए एंगल घटने बितिक यो हाइट बढ़ाने पर्च कि तब को के होने भाजा यो 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 टेपर एंगल बढ़ने बितिक एरिया रेसिओ बढ़ इन को बीच को रिनेसन ये अब मार्केट में पाइने एरिया रेसिओ भर्सेज टेपर एंगल हे पांच पर्सेंटेज में पंद्रह डिग्री दस पर्सेंटेज एरिया रेसिओ में ट्वेल्व डिग्री ट्वेंटी में यह एरिया रेसिओ भर्सेज कटिंग इज टेपर एंगल को यो खा मार्केट में पाने रिनेसन एरिया रेसिओ भर्सेज टेपर एंगल फर डिफ्रेंट सैंपलिंग ट्यूब मार्केट में पाइने विभिन्न प्रकार के सैंपलिंग ट्यूब को कटिंग कर हे टेपर एंगल रिया रेसिओ जी बढ़ते गए तीन टेपर एंगल चाहे बढ़ते गए अब आउटसाइड क्लियरेंस भउटसाइड क्लियरेंस यहाँ हे ये भिपटी को इनसाइड क्लियरेंस थे ये आउटसाइड क्लियरेंस कटिंग सोए यो भो तल को मथि को ट्यूब भो ट्यूब को आउटर डायमिटर चाहे एक्सटर्नल डायमिटर जो एक्सटर्नल डायमिटर चाहे कटिंग सोए को एक्सटर्नल डायमिटर भाग कम राखे आउटसाइड डायमिटर अफ कटिंग सोए रड आउटसाइड डायमिटर अफ सैंपल ट्यूब ये सैंपल ट्यूब को ये उसको ये यहाँ हे सर मैं यहाँ मार्केट टिक लगाई दे डायमिटर फरक चाहिए सैंपलिंग ट्यूब को डायमिटर चाहे कटिंग सोए को एक्सटर्नल डायमिटर भाग सो यो कमी सोइल सैंपल भि इस ड्राइव करता खेल सैंपल सोइल में यो यो साइज को होल बन जाए यो साइज को होल बन जाए यदि यही साइज को ट्यूब हमें कंटिन्स रखे होने यही साइज को होल बनाने र्यूब को साइज भी यक होने यो बाहर को सोइल र्यूब को बीच को बीच को फ्रिक्सन ले ड्राइव करना गाँव होते फ्रिक्सन ने च्याप समय दिखे ट्यूब ल अभी मथिब ड्राइव करना गाड़ो हो तो फ्रिक्सन घटाने हो फ्रिक्सन घटना इसको साइज अलग सान राखदिने वाले यहाँ फ्रिक्सन कम हो क्योंकि सोइल रोल भाई इसको साइज अलग सानो हो रहा हमें ड्राइव करना के होता सजी हो रहा जी ड्राइव करना सजी हो तीस सोइल में डिस्टर्बेन्स कम हो आउटसाइड क्लियरेंस यहाँ तब फिगर में देखना चाहूँ दैट इज द डी डी रो इसको एक्सनल डीआईई यहाँ चाहे अलगता मिस्टेक भर्मुला में भाई दिस इज द डीई माइनस 
d by figure on certain d this is known as the outside clearance your diameter ra your diameter ko d ra d ko bich ko difference bhala hami outside clearance bhanera bhancha ra yo chai 0 to 2 percent e hami yela prefer garni bhane ke bhanda dherai nimi rakhdaina hami 0 to 2 percent ko chai hami garcha 0 to 2 percent bhako sampler la hami ramro manchau la yo chai outside clearance yele chai khali soil ko outside yo tube ma chai lagne outside friction ghatauni soil ra yesko bich ko friction ghatos ra drive garna sajilo hos bhanna ka lagi hami le yela outside clearance bhanera bhanchau अब एल बाई डी रेसिओ एल बाई डी रेसिओ भाई लेंथ रिमिटर को रेसिओ लेंथ रिमिटर को रेसिओ जी ट्यूब लंगर होमो रहा एल बाई डी रेसिओ धे हो लंगर ट्यूब लार्जर फ्रिक्सन क्यों भाई सोइल यहाँ भिता ड्राइव यहाँ बड़ा छिड़े सोइल चाहिए यदि लमो ट्यूब राख्वे धेरे माथिसम जाना खेल डिस्टर्ब होता तो छोटो छोटो ट्यूब यूज करने एक चोटी जैसे तब एक मीटर को सोइल सैंपल चाहिए एक मीटर ये को ट्यूब न रहने पचास पचास सेंटीमीटर को राख्भ सोइल मूव कर पड़ने जो पचास सीएम राख्भ यहाँ पर यहाँसम पचास सीएम मत ट्रावल करो इस झिके राख फिर अर्क ड्राइव कर अर्क में भी पचास सीएम मत ट्रावल कर एक चोटी लमो राखद लंगर ट्यूब लार्जर फ्रिक्सन चाहे मोबिलाइज हो रहा जिस कारण सोइल में डिस्टर्बेन्स आ फर इन साइड क्लियरेंस जीरो पॉइंट फाइव देखि वन पर्सेंट में चाहे ग्रेटेस्ट लेंथ टू डायमिटर को रेसिओ चाहे क्ले अनुसार इस यूज कर ठीक होता सेंसिटिविटी हाई भग तब सोइल में पढ़ी सकूँ भाषा सेंसिटिविटी के सेंसिटिविटी थर्टी भाई बेसि में ट्वेंटी समय पांच देखि तीस में बाहर समय एलबाई डी को रेसिओ ये तब यूज कर टेन्टेटिव एट गाइडलाइन जो हम हे यहाँ दुईटा कोईसन अत्यंत इंपोर्टेन्ट रिक्वायरमेंट अफ के भाजा चाहे अनडिस्टर्ब सैंपलिंग ट्यूब टू मिनीमाइज डिस्टर्बेन्स इसको योड़ा कोईसन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फर अनडिस्टर्ब सैंपलिंग ट्यूब टू मिनीमाइज डिस्टर्बेन्स भाई कोईसन रोक डिस्क्राइब द टाइप अफ सोइल सैंपल भाई अर्क कोईसन धेरेचोटी पटक पटक सोधे कोईसन अंतर्गत पर्चा के बुझ्वे कसला के सो सो नाम अर्क पोर्सन में जो कसला के सो मो स्लाइड में जो ल यहाँ अर्क क्वेश्चन तब सो अनडिस्टर्ब सैंपलिंग टेक्निक अनडिस्टर्ब सोइल सैंपलिंग कसरी करने तर हमी सो अनडिस्टर्ब सैंपलिंग टेक्निक यूडी सैंपल भर्टकट में अनडिस्टर्ब सैंपलिंग टेक्निक करने तरीका हेन यदि तब पिट बना पिट बना पिट में ब्लक सैंपलिंग पिट बा अर्क ट्यूब सैंपलिंग दुईटा मैं जे गए नहीं होती तब पिट बना पिट बने खाल्टो अस्त हमें तब सालो डेप को थ्री बाय थ्री मीटर को डेप को खाल्टो खन्न भाषा यो ट्यूब यो पिट बना पिट बा यूडी सैंपल निने तरीका चाहे ब्लक सैंपलिंग या ट्यूब सैंपलिंग भाई ट्यूब बने अलग जो ट्यूब ड्राइव करने ट्यूब सैंपलिंग भो या बक्स सैंपलिंग भी कर सकें जैसे अभी मैं तब देखा कसरी बक्स सैंपलिंग करने तर यदि तब बोरोल बना बोरोल में तब ट्यूब सैंपलिंग को विकल्प छेन क्योंकि तैं बक्स सैंपलिंग करना मिलते हैं यदि तब बोरोल बना ब्लक सैंपलिंग एंड ट्यूब सैंपलिंग पिट बा पिट या एक्सपोजर भाजा एक्सपोजर तब आउटर सर्फेस नि आउटर सर्फेस तब सैंपलिंग करो या तब जो भर्टिकल स्लोप जो यो आउटर सर्फेस के निल पर्यटन या तब यो ठाव में तब सैंपलिंग करते हुए जो स्लोप में यहाँ बड़ा एक्सपोजर एक्सपोजर सैंपल निकलते हुए स्लोप को यहाँ से ब्लक सैंपलिंग या ट्यूब सैंपलिंग यहाँ लिया ट्यूब ड्राइव भी कर सकता या ब्लक सैंपलिंग भी कर सकता यदि तब बोरोल बना कंटिन्स बोरोल बना बीस मीटर तीस मीटरसम जानू 
बोरोल मुनी तो अब बोरोल सानो उनसे त्यान जब ब्लॉक सैम्पलिंग करना संभव सही ना तब वाले ट्यूब सैम्पलिंग करने हो ला यो दुई टा मेथड्स है और अब ब्लॉक सैम्पलिंग और वो ट्यूब सैम्पलिंग दुई टा बात है हमें ऑन डिस्टर्ब सोयल सैम्पल निकालना सकता हूँ ब्लॉक सैम्पलिंग र ट्यूब सैम्पलिंग ब्लॉक सैम्पलिंग से पीट में मात्रे संभव जब पीट या एक्सपोजर में मात्रे तो अब ट्यूब सैम्पलिंग से पीट एक्सपोजर में पनी र बोरोल में पनी हमें करना सकता हूँ अब सैम्पलिंग फ्रॉम पीट एक्सपोजर से कसरी करने जस्तो अब क्या क्या करने था उन्हें जस्तो ट्रायल पीट और बनाने वाला था इसका विषय करने जस्तो जो फाउंडेशन को लागी इसका विषय करने वाला था त्यागने निकालना पड़े हो ट्रेन चरु वाला था वाले जस्तो टॉनेल और खोने वाला था ट्रेन चरु खोने वाला था उन्हें त्यागने निकालना को लागी स्मॉल कंस्ट्रक्शन अरमा मात्रे यो मेथड यूज़ करते हैं हमें इकोनॉमिकल वर सेलो डेथ कि ना कि पीट सेलो डेथ ला मात्रे उनसे वन रास्ते हमले पड़े हो डिस्टर्ब एंड ऑन डिस्टर्ब से अपर ब्लॉक चाहे ये स्वाद है हमें डिस्टर्ब और ऑन डिस्टर्ब दूसरे निकालना सकता अब पीट बाटा सैंपल निकाल दा ब्लॉक सैंपल रो ड्राइव सैंपल दूसरे निकालन पीट या एक्सपोजर बाटा यानी चाहिए एक्सपोजर बाटा या पीट बाटा तब वाले सैम्पलिंग करने तरीका तब वाले फिगर बनाओ दे करने सब बंदा पहले क्या करने बंदा इसको स्टेप चाहिए ग्राउंड लाइन लेवल करने ग्राउंड लाइन चार्ट लेवल बनाओ मिलाओ ने लेवल मिलाए से जो पहला इस तो थे ग्राउंड है लेवल मिला� एरोले एरोले कोता रे रा इस अरी मार्ग गर्नोस मार्ग गरे पे जब सराउंडिंग स्वाइल ला खोता लन थानोस आये ये ट्रेंड्स बनाने से वरी परी यो बंदा यो यो साइज बंदा जब पसारी ना करनी करी तब ऐले चाहिए ट्रेंड्स पहन करने इसको प्रोसीडर तब ऐले जांच जांच होती रहा था पहला चाहिए ग्राउंड सरफेस ला लेवल करन ये सारी मार करने, ये सारी मार गरी से पची, सराउंडिंग माचे खाने, सराउंडिंग में खाने रहा इस तू बनाने, यो सराउंडिंग माचे खाने, यो मार मार बंदा बाहर गया रहा, ये सारी खाने जाने, बॉटिकल फेस बनाऊं दे, ये सारी खाने ही जाने, पहले स्टेप जाने, पहले स्टेप्स, दूसरे स्टेप ही, तीस पची अली तालोग टक्क यो सेप में जो बेंचिंग करने परफेक्ट वर्टिकल फेस बनाए चार ही दिरा इस तरी बेंचिंग कर देने यो ट्रिम टू साइज वो इतना नाइफ नाइफ को साइज ताली तो बल्कि यानी उन्हें इस तरी बेंचिंग करने ट्रिम करने तीस पति यो 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 बॉक्स लाए यो बॉक्स लाए ना सें यो बॉक्स यां यो स्वाइल हो यो स्वाइल क्यों गंदा गंदा वॉक्स दौले को क्लोथ लेते हैं अलग जी इस तरी गैर नहीं है ना चाहिए थ्री लेयर ही वॉक्स क्लोथ वॉक्स क्लोथ को चाहिए थ्री लेयर्स हाँ थ्री लेयर को लेते हैं अलग सारे ही तेरे बारे इस तरी गैर नहीं ये लेते हैं मॉइस्चर रोड डिस्टर्बेंस तो भाई लेते हैं लैब समलांधारी अनि अलेली गाड़ी अलेली ना हरी साले डिस्टर्ब नाउस मना ले कपड़ा पनी रखीं जा क्लोथ एंड वॉक्स लाई तब वाले वॉक्स ला मेल्ट कर रहे सरी लेयर बाय लेयर बना रहे तब वाले ये सरी घेर ने स्वाइल सैंपल लाई सारे तीर वाले ये सरी घेर ने यो चाहे ये सरी सारे तीर वाला ये सरी घेरी से � चारे तीर बाढ़े सरी गैर ने काट को बाक साले अनि यहाँ जाइ तब वाले की रहनी बंदा सपोर्ट को लागी तब वाले जाइ फॉर्म होन्जा जो तो टीवी को बॉक्स में देखा जस्तो तीस तो हाले जाइ कपड़े रह दे पनी होन्जा या तब वाले जाइ तीस तो हाले फॉर्म सो बने फॉर्म रह दे पनी होन्जा यहाँ यो बॉक्स में रहनी डिस्टर्ब नॉस बनना कलागी तीस पची ताला बाढ़े अलाइस स्वाद टक काट दीने काटले चारे तीरा गैरिया था फॉर्म रहे रा काटले ठोकी से पची चारे तीरा बाढ़े अलाइस ताला बाढ़े काट दीने काट दी से पची क्या करने वाला माथी पनी कपड़ा या फॉर्म रखे रा और को लीडले अलाइ काट के लीडले अलाइ क्लोज कर दीने � 
लीड ले जाएं को कवर कर दे पची अब यू स्वाइल सैंपल से अनडिस्टर्ब स्वाइल सैंपल आए तो बोले राइट डी प्रोसीडर ऑफ ब्लॉक सैंपलिंग बने सोचा इस तरीके बोले फिगर बनाऊं दे यो स्टेप ने लिख दे लिख दे तो बोले चाहे इस तरीके हम ये सरी अनडिस्टर्ब स्वाइल सैंपलिंग कर सों याद करने वाला ब्लॉक सैंपलिंग चाहे बेस्ट मेथड ऑफ सैंपलिंग हो ट्यूब सैंपलिंग में डिस्टर्बेंस हो जा तो अब ब्लॉक सैंपलिंग में डिस्टर्बेंस हो देना दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ सैंपलिंग यो चाहे बेस्ट मेथड हो इसे हम ले आते हैं ये अपना जरूरी चाहे दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ सैंपलिंग तो अब ये उन सब के बने पहले जो अब सर ये उसको जो इफेक्ट आऊँ चाहे सराउंडिंग स्वाइलर्स ना कांटेक्ट दियो तो पहले क्यों करूँ जाए सैंपल � रिडक्शन इन पोर वाटर प्रेशर वाटर को कंटैक्ट होते हैं ना तेजस्वी नर्दा पोर वाटर प्रेशर घर जा आ अन्य ये लोग क्या बंदा बंदा चाहिए तो पहले सराउंडिंग स्वाइल में पानी छावनी ये लोग सक्सन घर से इंटर द स्वाइल जस्ट को कारण लेकर दा रिडक्शन इन इफेक्टिव स्टेज इफेक्टिव स्टेज में चाहिए अब रिमेडियल मेजर से क्यों बने तब पहले चाहे स्ट्रेंथ या कंप्रेसिबिलिटी टेस्ट करता है रिचाइ तब पहले इतने सैंपल में सैंपल लाज क्या नहीं होता ओरिजिनल इफेक्टिव स्टेस कंडीशन में ले अपने ओरिजिनल इफेक्टिव स्टेस कंडीशन में जो इफेक्टिव स्टेस त्याग आटे को होना तेल लाज तब पहले चाहे सैंपल में � तो अरे आमी ये तीस समझ में गौर देना हो तो अरे रिमेडियल मेजर चाहिए आमी तीव्र अप्लाई करना सब सम। अब एडवांटेज ओवर ट्यूब सैंपलिंग की वाणी नो सेयर डिस्ट्रॉयशन की नो तब अपने ट्यूब ड्राइविंग ना करनी बाबे रा ट्यूब ड्राइव करता जूम सेयर डिस्ट्रॉयशन आउट है फ्रिक्शन को कारण नहीं करता यो ट्यूब सैंपलिंग कर दारी अलका डिस्टर्ब भागो देनो इस ना यो ये काम उसमें पैरलाल होने पड़ते हो अलका यो सरफेस दिरा यो ट्यूब को सरफेस को दिको फ्रिक्शन को कारण नहीं कर दाते हैं अलका यो ये इधर दिरा इधर दिरा मोड़ दे बस तो मैं यो ये लाइन और उस जंचा यो ये फैब्रिक लाइन और और ड्राइव सैंपलिंग, ड्राइव सैंपलिंग मने क्ये बंदा सैंपलिंग ट्यूब लाई, तो अब इलेक्ट्रिक करने तो बंदा बेस, बेस और साइड ऑफ़ द एस्का बेसन में, तो अब इले ये स्तरी एस्का बेसन में तो क्या करनी बंदा, यहाँ या यहाँ ड्राइव करने, यहाँ वो ड्राइव करे तालों को निकालने सक नुन्जा, या इतना � अब ट्यूब सैंपलिंग कर दाको स्टेप्स की क्या बनी बंदा पहले तबेले बोर होला क्लीन करने तबेले बोर बोर होल बनाऊं तो हरी त्याचे की बाग कौन सा अंदा डेब्रीज़ जरूर जारे कौन सा साइड को डेब्रीज़ जरूर जारे कौन सा तला रिमूव करने अनि इंसर्ट द सैंपलिंग टी बेस ऑफ़ द बोर होल पहला तबेल यो बोरोल बॉय हो यहाँ तबेले 10 मीटर बनाऊं वो 10 मीटर में सैंपलिंग कर देना जाने पहला यो बोरोल लाइक क्लीन करने यहाँ क्लीन करने क्लीन करी सेब जी सैंपलिंग ट्यूब लाय रोड में कनेक्ट कर ले आ रहा है यहाँ ले आ रहा है ने फिगर में तबेले बना पता है बना यार देह जिन सामनों जाइए सैंपलिंग ट्यूब लालर � यहाँ तब वाले हमारी गार्डन में बने यो चाहे छीरेरा तालदा डांसा ये ऐसे ही हम ले चाहे ट्यूब सैंपलिंग करना सकते हैं और पहुँची चाहे निकालने वाला में ये लाज चाहे अलगा एंटीक्लोगाइज घुमाई देने घुमाई दी चाहे बस यो कांटेक्ट टूट जाए अन्य मास्टी तांड देने ऐसे ही हम ले ट्यूब सैंपलिंग ये वाला थ्योरी जो सोचते हैं हमारा तीस कलाई से ये थ्योरी है रून टाइप्स ऑफ यूडी सैंपलर तो अब लेते हैं यूडी सैंपलर को जैसे टाइप कती प्रकार का होना सकता है बने रहा हमें लास्ट वाला था जो सैंपलर ट्यूब आमी यूज़ करते हैं जो ट्यूब आमी यूज़ करते हैं बोरोल सैंपलर बंदे दिलाई 
यो चाहिँ ड्राइव स्याम्पलर अर्को रोटेरी स्याम्पलर भन्ने हुन्छ ड्राइव स्याम्पलर भनेको चाहिँ ह्यामरले ड्राइभ गर्ने रोटेरी स्याम्पलर भने चाहिँ घुमाउँदै घुमाउँदै छिराउने बाहिरतिर चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको ट्युबको बाहिरी सर्फेसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने नकेर चाहिँ गुना काटिएको हुन्छ के भन्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सजिलैसँग घुमाउँदै 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 हामी तलसम्म लैजान सक्छौँ तर यो एकदमै महँगो हाले हुन्छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो रोटेरी स्याम्पलर आ छैन हाम्रो टाइप भनेको यता यो रेल्ड एरिया देखाएको चाहिँ हाम्रो टाइपमा चाहिँ यो पर्छ अब ड्राइव स्याम्पलरमा चाहिँ ओपन ड्राइव स्याम्पलर ओपन भनेको चाहिँ ट्युब मात्रै हुन्छ ट्युबमा कटिङ सोई जोड्यो माथि रड जोड्यो ड्राइभ गरिदिने अर्को चाहिँ पिस्टन ड्राइभ भन्ने हुन्छ भित्र पिस्टन हुन्छ यो पिस्टन हुन्छ पिस्टन पहिला चाहिँ तलै हुन्छ पिस्टन अनि जति स्याम्पल चाहिँ हामीले छिर्दै जान्छ पिस्टन माथितिर मुभ गर्दै जान्छ पिस्टनले ठाउँ छोडिदिँदै जान्छ यो पिस्टन ड्राइभ स्याम्पलरमा चाहिँ ओपन ड्राइभमा सोइल अलिकति झर्न सक्छ निकाल्दाखेरि पिस्टन ड्राइभमा चाहिँ पिस्टनले सक्सन गर्ने भएर सोइललाई झर्न दिँदैन अनि अर्को चाहिँ स्लाइडिङ लाइनर भन्ने हुन्छ स्लाइडिङ लाइनर भनेको चाहिँ ओपन म तपाईँलाई फिगर बनाएर देखाउँछु ओपन ड्राइभको चाहिँ यस्तो ट्युब मात्रै हुन्छ यस्तो ट्युब मात्रै हुन्छ ओपन ड्राइभको चाहिँ तल कटिङ सोई जोडेर लैजाने हो पिस्टन ड्राइभमा चाहिँ यसको यो भित्र चाहिँ पिस्टन हुन्छ है ठ्याक्कै यो रडसँग कनेक्टेड पिस्टन हुन्छ यसरी यो पिस्टन पहिला बेसमै हुन्छ यो पिस्टन यो बेसमै यसरी पिस्टन बस्या हुन्छ दिस इज द पिस्टन अब तपाईँले के हुन्छ भने सोइल सँगसँगै यो पिस्टन पनि मास्तिर तान्निँदै जाने भएर यसले चाहिँ सक्सन गरेर स्याम्पललाई झर्न दिँदैन पिस्टन ड्राइभमा स्लाइडिङ लाइनर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो ट्युबको यो अलिकति महँगो हाल्यो हो यो ट्युबको चाहिँ यो भित्रपट्टिको सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ लाइनर टाँसिएको हुन्छ लाइनर स्लाइडिङ लाइनर भनेको चाहिँ प्लास्टिक जस्तो टाँसिएको हुन्छ अनि जति स्याम्पल चाहिँ यहाँ स्याम्पल छिर्न थालेपछि त्यो लाइनर चाहिँ सोइल सँगसँगै उक्किँदै जान्छ जसको कारणले गर्दा चाहिँ के गरिदिन्छ भने फ्रिक्सन एकदमै रिड्युस गरिदिन्छ स्लाइडिङ लाइनर भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ यो भित्र चाहिँ प्लास्टिक जस्तो टाँसिएको हुन्छ एकदमै चिप्लो प्लास्टिक जस्तो अनि स्याम्पल भित्र छिरेपछि स्याम्पल सँगसँगै यो प्लास्टिक उक्किँदै जाने भएर तपाईँको के हुन्छ फ्रिक्सन यसले कम गराउँछ स्लाइडिङ लाइनर्स हुन्छ अब यो चाहिँ रोटेरी स्याम्पलरमा चाहिँ यो तिन प्रकारको छ यो चाहिँ हामीलाई त्यति आवश्यक छैन हामीले युज पनि गर्दैनौँ यो हाम्रो लागि भनेको यति प्रकारको चाहिँ स्याम्पलर ट्युबहरू हुन्छ म तपाईँलाई यहाँ फिगर देखाउँछु ट्युब स्याम्पलर सिम्पल ट्युब मात्रै हुन्छ चाहिँ यो यो ड्राइभ स्याम्पलर भनेको ड्राइभबाट ड्राइभ पनि गर्ने हो नो रोटेसन रोटेरी स्याम्पलर भनेको रोटेसन गर्ने हो नट डिस्कस चेयर मैले तपाईँलाई अघि नै बताइसकेँ यो ड्राइभ स्याम्पलर चाहिँ ओपन ड्राइभ स्याम्पलर जुन छ यो चाहिँ प्लेन ट्युब हो ट्युब मात्रै हुन्छ यसमा भने पिस्टन ड्राइभ स्याम्पलमा चाहिँ ह्याज अ पिस्टन इन द ट्युब ट्युब भित्र चाहिँ पिस्टन हुन्छ त्यसको फिगरमा चाहिँ म तपाईँलाई अहिले देखाउँछु ओपन ड्राइभ स्याम्पलरको डिसएडभान्टेज चाहिँ के हो भने कहिले कहिले लुज डेब्रिज छ सोइल कमजोर छ भने त्यो झर्न सक्छ अर्थात सुरुमा लुज डेब्रिज छ भने त्यो छिर्न सक्छ तपाईँले चाहिँ बोरोलमाको बेससम्म लाँदाखेरि बोरोलको बेससम्म लाँदाखेरि नै अन्य सोइलहरू छिर्दिन सक्छ यदि पिस्टन स्याम्पलर छ भने त्यो छिर्दैन त्यसले चाहिँ ब्लक गर्छ अब यो सस्तो खाले भयो यो यो यसको डि डिसएडभान्टेज चाहिँ डेब्रिजहरू छिर्न सक्छ हामीलाई चाहिएको स्याम्पल भन्दा माथि नै डेब्रिजहरू छिर्न सक्छ अर्को चाहिँ स्याम्पल स्लिप भएर झर्न सक्छ यो दुईटा चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज हो तर यो इजी र चिप हुन्छ सजिलो ड्राइभ गर्न सजिलो सस्तो पनि भयो अब ओपन ड्राइभ स्याम्पलरको थिक वाल स्याम्पलरको चाहिँ एरिया रेसियो ग्रेटर देन ट्वेन्टी पर्सेन्ट हुन्छ थिन वाल स्याम्पलरको चाहिँ एरिया रेसियो लेस देन ट्वेन्टी पर्सेन्ट हुन्छ दुई प्रकारको ओपन ड्राइभ स्याम्पलर चाहिँ हामी पाउँछौँ अब मार्केटमा पाइने विभिन्न थिक वाल ओपन ड्राइभ स्याम्पलर चाहिँ ब्रिटिस हन्ड्रेड एमएम स्याम्पलर भन्ने छ यसको चाहिँ स्पेसिफिकेसन हो यो डायमिटर एक सय चार एमएमको हुन्छ लेन्थ चार सय सन्ताउन्न एमएमको हुन्छ एलबाइडी रेसियो फोर पोइन्ट फोर एरिया रेसियो सत्ताइस पर्सेन्ट इन्सेक्ट वन पोइन्ट फोर पर्सेन्ट एक्जा एक्जाम्पल तपाईँले दिएको थिक वाल ओपन ड्राइभ स्याम्पलरको यो यस्तो हुन्छ फिगर हेर्नुहोस् यहाँ यो चाहिँ सिएमटिएल स्याम्पलिङ ट्युब भन्छ यो चाहिँ पुल्चो क्याम्पसमा थियो हामीले पढ्दाखेरि यो ट्युब चाहिँ त्यहाँ थियो हामीले युज पनि गऱ्यो हो यी कटिङ सोइ त्यसपछि गएर स्याम्पलर हेड अनि गएर यो चाहिँ स्याम्पलर हे एस 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 भन्छ स्प्लिट स्पन्ट स्याम्पलर हो यो यो चाहिँ तपाईँलाई पछि पनि यसको फिगर म देखाउँछु अब यसको यसको चाहिँ प्रोपर्टिज यहाँ देखाइएको छ अब यो अर्को एक्जाम्पल एकर्स थिक वाल स्याम्पलर यसको प्रोपर्टिज यहाँ देख भनिएको छ 
अब अर्क थिक वर्ल्ड एस एसबी स्प्लिट प्यारल सैंप्लर भाई ये लंगीचुंडली इस डिवाइड कर सकते हम एसपीटी ट्यूब यहाँ हेन ये ट्यूब हो ये सैंपल कसरी बस अनडिस्टर्ब सैंपल ही अनडिस्टर्ब सैंपल इसी बस अभी तल को कटिंग सोई रटिंग सोई य कटिंग सोई येड़ खोलदिने बितीक दिस इज द कटिंग सोई ये कटिंग सोई रिग हेड़ खोलदिने बितीक सैंपलर दुई दुई दुईटा फ्रैक्सन हो स्प्लिट होनी सैंपल हम नि सकते दैट इज द अनडिस्टर्ब सोइल सैंपल इसको इनर डायमिटर आउटर डायमिटर यहाँ तब कुन सैंपल को भाई ये स्प्लिट प्यार सैंपलर एसपीटी ट्यूब में यूज करने तेज प्रोपर्टिज यहाँ बता तबले हेन सकूँ थीन वर्ल्ड को प्रोपर्टिज यहाँ तब देख सकूँ यो यो थीन वर्ल्ड एकदम पातल वाल हो ट्यूब एकदम पातल हो थीन वर्ल्ड ही यो खाले तब सकूँ अब पिस्टन ड्राइव सैंपलर को भित्र पिस्टन हो तब फिगर में देखा ये पिस्टन हो तो यो पिस्टन होनी सैंपलर संगसंगे ये पिस्टन के पिस्टन रड हो यो जी सैंपल भि छिर्च ये रड ले रड भी हम तांदे जा सैंपल संगसंगे इसलिए यहाँ भैक्यूम क्रिएट कर पिस्टन ने जिस को कारण इसको फायदा के होने सैंपल तल झर्ना दिदेन अभी हमीर बोरहोल को बेसम पुराऊ बोरहोल को बेसम पुराऊ हमें पिस्टन को रड नतानी भावर यह अनवांटेड सोइल यहाँ छिर्न दिदेन अन दुईटा फायदा इसको अनवांटेड सोइल छिर्न दिदेन रेस में पुगे बल्ल हमें ड्राइव कर रडला तांदे जाने भावर इस भैक्यूम क्रिएट कर सक्सन कर सैंपल लुज सैंपल इसलिए ड्रप होना दिदन ये यो पिस्टन ये अर्क ओस्टर बक्स ये एज बर स्लेब्स को लिया ओस्टर बक्स को पिस्टन सैंपल हो यो पिस्टन होनी जी सोइल भि छिर्द गयो ते पिस्टन हम मत तांद जा पूरे ड्राइव भाई पिस्टन मसती गयो यहाँ पूरे सोइल सैंपल इस जमा भर बस यो इस हम पिस्टन सैंपलर भो फायदा मैं दुईटा तब बताइ एटा बेसम नपुग्दसम हमें यह टिप ये रडला नतानी भर अनवांटेड सोइल छिर्न दिदेन दोसों इसलिए सक्सन करने भावर चाहे लुज सोइल इसलिए झर्न दिदेन यह इसको फायदा हो ओपन को फाय भाई इसको फायदा चाहिए इसको विभिन्न रिट्रैक्टेड पिस्टन सैंपलर भाई फ्री पिस्टन सैंपलर को साल सोइल संगसंगे जाने रिट्रैक्टेड पिस्टन सैंपलर भाई हमें एक ताल बटन खींचे पुस करने बितिक स्वाट्टे खुल चाहिए एक जोड़ी माथि पुग्स ये यो हो पैला क्लोज होनी हमें एक पुस करने बितिक स्वाट्टे पिस्टन खुल ये रिट्रैक्टेड पिस्टन सैंपलर हो ये अलग सोफिस्टिकेटेड खाली सैंपलर चाहे हो अब फॉइल सैंपलर भाई मैं तब बताए ये अप टू ट्वेंटी मीटरसम लंग सोइल सैंपलर हो एक जोड़ी लमो बीस मीटरसम लमो हो लंग सोइल सैंपलर भॉइल सैंपलर यह एलुमिनियम को एकदम फ्रिक्सन कम होस् भाग अभी अर्क वाल में एलुमिनियम फॉइल्स राखे हो अनरोल हो इंटर द ट्यूब ट्यूब में करने बितिक इसलिए फ्रिक्सन घटा को लगी ये यूज होते हैं सोइल टेस्ट में तीत धे यूज हम इसन ये प्रकार का ट्यूब सैंपलर हो जिस हमें सोइल ट्यूब में सैंपलिंग करना यूज करना सकता ल यो यहाँ पर दुईटा कोईसन हम पढ़ एटा फेर में तब सुरुआत देखा दुईटा कोईसन के भाग तब ध्यान दून पर्ने एटा चाह तब व्हाट आर द अनडिस्टर्ब सैंपलिंग टेक्निक डिस्क्रा डिस्क्राइब एनी वन भाई धेरे कोईसन तस्ते सुधा व्हाट आर द अनडिस्टर्ब सैंपलिंग टेक्निक अनडिस्टर्ब सैंपलिंग टेक्निक दुई प्रकार को ब्लक सैंपलिंग अर्क ट्यूब सैंपलिंग दुई प्रकार को सैंपलिंग एटा ब्लक सैंपलिंग अर्क ट्यूब सैंपलिंग ब्लक सैंपलिंग र्यूब सैंपलिंग ब्लक सैंपलिंग र्यूब सैंपलिंग क्या करने भाई कुछ यहीं लिया पीटेन एक्सपोजर में ट्यूब सैंपलिंग बोरहोल में मत हम कर ट्यूब सैंपलिंग दुईटेम यूज होगा अभी डिस्क्राइब एनी वन भाई डिस्क्राइब एनी वन में तब ब्लक सैंपलिंग या ट्यूब सैंपलिंग को डिस्क्राइब कर पर्यटन कहीं कहीं उसे ब्लक सैंपलिंग के डिस्क्राइब कर अर्क खाने कोईसन में ब्लक सैंपलिंग कसरी डिस्क्राइब करने फिगर बना तब इसको स्टेप तब यहाँ लेख् पर्च अभी तब 
एडवांटेज के होना सकता वन एर वन सही नो सेल डिस्ट्रोशन ओनली वन एडवांटेज ओवर ट्यूब सैम्पलिंग अन्य ड्राइव सैम्पलिंग को स्टेप तब इले ट्यूब सैम्पलिंग को स्टेप में ले यहाँ पता ही दाजो इसको लाइट तब इले फिगर पनी बनाऊं सक नोंसा पहले माचे के आने वाला बोरोल बनाऊं सा हमी पहले स्टेप को बोरोल बना को बनाऊं नेसरी अब यो डेस में पूरी बच्चे हमले सैम्पलिंग कर दीजो वने इसको यहाँ डेब्रीज़ और उजारे कौन सा है यो डेब्रीज़ और लाजी तब इले बोरिंग टूल बाढ़े ये लाजी की करनी होना बोरिंग टूल लाजी तब इले पुश नगरी का ना रोटेट करनी होनी ये डेब्रीज़ तानी जा तब इले जेले बोरिंग करने वालों तो बोरिंग टूल लाजी पुश नगरी इसको स्टेप लेक बने ना अब अब बोरोल एकदम ही क्लीन होने चाहिए इस तो रंग जा इस तो गरीब से बजे तीसरे स्टेप में क्या करने वाला अब यहाँ जाए तो पहले यो आमरो बोरोल बायो ट्यूब लाइज़ जाए तो पहले क्या करने वाला ट्यूब लाइज़ जाए रोड सीधा कनेक्ट करेगा रोड सीधा कनेक्ट कर रहा � हेला एनबील बन्जा तीस पच्ची यो तीस रो स्टेप बने चौथे स्टेप जी तबले की आनी बंदा यहाँ बाढ़ा हैमरिंग करने माथी बाढ़ा हैमर जार नहीं तबले स्वाइल टेस्ट माते ही ये वड़ा हैमर इस तो देहन बादे माथी बाढ़ा ड्राइव करने ऐसेरी आनी हैमर ले ये मशीन बाढ़ा अन्ना मिले अदा मैन्युअली योजने सैंपलर ट्यूब भीतर छिर्चा दिशा द फिगर ट्यूब सैंपलिंग ये सही कर इंच हाँ बने रहता है वाले देखा होना परसा है ट्यूब सैंपलिंग यो स्टेप वन बायो अने वन स्टेप योजने टू एंड थ्री स्टेप टू एंड थ्री स्टेप यहाँ ये इसे तो वाले फिगर बनाया रहा देहाना सागनों उनसा ला यो अनि और को आऊं जा डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ यूडी सैंपलर बने रहा तो वाले यो चार्ट बनाऊं दाजे यो पनी देहाई दिनी तो अरे तो वाले ये तातीरा जाना जरूरी चाहिए ना यो रोटरी सैंपलर बन तेरे देहाई नहीं उनसा या तालासोकनुन तालासो अच्छा ही यो दूसरा क्वेश्चन इस बारा सोचो कई जगह इसमें सोना पानी में सोतो कई जगह कई जगह सोना पानी में नहीं सोतो ठाणे सर ला नात्रा मुझे आज ला ऐतिहासिक मतवेर को हाजिर कर सके 